miaka 27 ya BMTL malezi bora na kutunza mazingira nyumba yetu sote. Karibu wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa BMTL kwaya leo ni siku nyingine. Mhm. Mm Kuelekea miaka 27 ya BMTL sherehe, tamasha na mengine mengi basi nikukaribisha sana leo tumepata nafasi ya kufika kwa wadhamini wetu wale ambao wametupa nafasi sisi ya kujimwaya mwaya huko ulimwenguni kuzunguka na kushirikisha mengi lakini kubwa zaidi kutupa ufadhili wa fedha na mengine mengi katika tamasha letu na kufanikisha shughuli nzima ya mapokezi ya wageni wetu lakini pia sherehe yote katika ujumla wake basi ni wapi tulipo ninakwambia yako mengi. Karibu ungane nami naitwa Rose James Kipeleka lakini hii ni BMTL Choir. Uh, kama ambavyo nilikupa dokezo hapo awali basi tuanze sasa kufahamu uh, wewe ni nani katika shule hii ya msingi na awali ya East Africa na nafasi yako ni ipi hasa? Karibu. Asante sana. Jina langu naitwa Madam Joyce Kapwela katika shule hii ya East Africa Pre and Primary School. Mimi ni mwalimu mkuu msaidizi. East Africa Pre and Primary School. Naamini ya kwamba wewe ambaye umesoma uh, tunasema kwa elimu iliyopanda ndege basi umepata kuelewa. Nikizungumza katika lugha ya Kiswahili ama lugha ile ya kule kijijini kwetu basi nitasema shule ya awali na msingi East Africa. Tumefika hapa leo kufahamu hasa uh, shule hii ya East Africa ipo wapi lakini hasa inahusika na nini ili tuweze kuelewana kwa undani zaidi. Karibu na inapatikana wapi? Asante sana. Shule yetu ya East Africa Pre and Primary School inapatikana Kikuyu Mnarani ama kwa urahisi zaidi unaweza ukafika pale chuo cha St John Getini kulia kwako ukifika pale utakuta kuna boda boda wengi ukiuliza shule ya East Africa Pre and Primary School utakuwa umefika. Shule yetu ya East Africa ina bwe, inakutwa na bweni Vile vile ina watoto wa shule ya msingi ambao ni baby class pamoja na um, watoto wa shule ya msingi ambao ni kuanzia grade 1 mpaka grade 7. Vile vile shule yetu ya East Africa Pre and Primary School tuna masomo ya ziada kama Kifaransa, tunasoma Kichina, tunasoma Karate, tunasoma Swimming, tunasoma Computer pia. Ayo masomo yote yanafundishwa vile vile tumezingatia elimu ya vitendo watoto wetu wanapika wanalima wanafanya vitu vingi 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 tumezingatia pia vipaji vya watoto kama michezo tunajua mtoto anapenda kitu fulani kuna siku ambayo tunaita club day mtoto anakuwa huru anachokifanya tuna walimu tofauti tofauti ambao wamebobea katika masomo hayo kama uchoraji tuna music classes vitu hivyo tunavyo vile vile Shule yetu inatoa huduma za chakula. Um, watoto wanapewa wanapata breakfast asubuhi, breakfast nzuri kabisa, nzito. Uh, najua mnanielewa ninavyosema nzito na nzuri. Um, pia shule yetu inatoa huduma ya lunch, chakula cha mchana. Ambacho chakula chetu cha mchana kimezingatia sana mlo kamili kwa watoto. Um, vile vile labda tu niwaonjeshe kwamba um, katika ratiba yetu ya chakula sisi East Africa tunakula ugali mara moja tu kwa wiki. Na vile vile kila mlo wetu tunakula ni lazima kuwe kuna matunda pamoja na mboga za majani kila siku. Yes. Vile vile East Africa tuna walimu wengi wa bobezi, walimu wenye upendo, walimu ambao wa, wa, wapo tayari kufanya kazi na walimu ambao wapo tayari kuwahudumia watoto. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba East Africa ni shule ambayo tumekuja kutoa huduma kwa sababu ada zetu ni nafuu sana. Ada, ada zetu ni nafuu kilinganisha na huduma ambazo tunazitoa. Pia East Africa Pre and Primary School tuna huduma ya usafiri wa school bus school bus ambazo tunaenda door to door as long as hiyo gali um, hiyo barabara iwe inapitika. Tunafika tunachukua mtoto mlangoni na tunamrudisha mlangoni. Kwa hiyo Naweza nikasema East Africa ni, ni shule best hapa Dodoma. Na wakaribisha sana wazazi, karibuni sana East Africa. Uh, kwa kwa, kwa nama mbavu meleza ya kwamba mnafata mtoto nyumbani. Kwa hmm. nama hayungeze kikweli hako kwa sababu mnafata nyumbani? Um, kusema ukweli East Africa tumejipanga. Hmm. Tuna magari mengi na namba zitu zote ni E. Ni E basi zote. Tuna mabasi mengi sana. Na, na mpaka sasa hivi nafo wambia. East Africa ipo watoto wetu wapo. Ma, yani same zote za dodoma. Kwa sababu tulianza. 
tulianza shule ilianza tarehe 27 mwezi wa sita tayari tuna watoto saba. Hivyo unaweza ukaona ni jinsi gani wazazi wameitikia na jinsi gani unaweza ukaona ni vipi wazazi wameikubali shule na vile vile unaweza ukaona ni jinsi gani watoto wanaopendwa na shule kwa sababu mtoto asipopenda shule yani hawezi kuifurahia hiyo shule na anaweza kumshawishi mzazi wake akamhamisha lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ukiachana na wale la saba ambao wamemaliza tunazidi kupokea watoto kila kadri siku zinavyozidi kwenda kwa hiyo tunashukuru kwa hilo na pia ya shule yetu ina imezingatia sana swala la michezo haswa kwa watoto wetu wadogo eh na hata ukiangalia katika madarasa yetu ya nasari um, kuna walimu wawili wawili kwamba watoto wanakuwa hapo katika hali ya usalama kwa hiyo tunawafanya kazi wa kutosha ambao wanawasaidia watoto kwa upendo na kwa kwa kuzingatia maadili na ukiachana na hivyo pia shule yetu kama shule yetu East Africa tulizingatia na kufahamu janga ile ambayo inaendelea la la kuhusu maadili ya wa mongonyoko wa maadili ambao unaendelea so East Africa tukaanzisha somo la 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 kueleza watoto jinsi gani mambo yanaenda jinsi gani wanatakiwa kusema yani wanatakiwa kusema hapana jinsi gani mtoto anaweza akarubuniwa ni kwa ni kwa vipi anaweza kukataa jinsi ya kuongea na mzazi kuwa huru kwa hiyo tuna tuna hicho kipindi cha, cha watoto ambao tunakaa nao haijalishi ni mtoto wa nasari, ni mtoto wa darasa la saba, wote tunakaa nao kwa pamoja kuwaeleza kwamba mtu akikwambia hivi au akikushika hapa unatakiwa kukataa. Kwa hiyo East Africa ni shule pia ambayo inazingatia maadili na vile vile tuna vipindi vya dini, tunafundisha dini. Hiyo inatokana na kwamba kama wewe ni watoto wa Islamu wanakana wanakaa wanafundishwa maadili yao na tuna walimu wao wa dini ambao wanakuja kama ni Mkatoliki, kama ni Mkristo, yani wote kama ni Islamu au ni Mkristo tuna wasalt, tuna soma somo la dini kwa kuzingatia imani ya, imani ya kila mtoto ni wapi uende utakutana na mafundisho mazuri hasa sasa kwa nyakati za sasa ukuaji wa sayansi na teknolojia ambavyo unazidi pengine kuchochea na kupelekea uharibifu kwa watoto wengine lakini East Africa Pre and Primary School wanahakikisha ya kwamba mtoto wako anakuwa salama kwanza kiafya pili kimaadili tatu kiimani ni wapi utaenda utapata hayo yote ni kwambie tu East Africa East, uh, East Africa Pre and Primary School ndio sehemu pekee pa kupata hayo yote mtoto wako atakuwa vizuri kiimani atapata malezi mazuri na bora lakini tatu afya yake itakuwa ya uhakika. Uh, wakati tunatembea hapo nje mimi nilishawishi kana nilichanganyikiwa kwa kuona mazingira yalivyo mazuri. Lakini natamani tuone darasani pana fananaje. Eh, nikukaribishe msikilizaji na mtazamaji wa BMTL kwaya tupate nafasi ya kwenda kuona madarasa ya East Africa Pre and Primary School na baada ya hapo mazingira mengine yakoje. Njo twende pamoja. How are you today? 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 Okay. Remember our poem? Yes. Let's hear in our poem? Yes. Can we say together? Yes. Are you ready for it? Yes. Can you say it out? Habari za muda huu naitwa Mwalimu Eva Sirunimba mwalimu mkuu wa shule ya East Africa inayopatikana Dodoma maeneo ya Mnarani karibu na chuo cha St John Shule yetu ina mazingira rafiki kwa wanafunzi kujifunza kama ambavyo maelekezo yalitolewa na mwalimu msaidizi
Shoti na mazingira mazuri yaliyo bora mbali na Dodoma kuwa kame lakini sisi tumeweza kuhimili ukame huo. Tuna kisima, tunamwagilizia maua. Tuna vitu mbalimbali vinavyopatikana hapa shoni kwetu kama swimming pool, tuna computer lab, lakini tuna vifaa mbalimbali vya michezo ambavyo watoto hutumia kama jumping castle lakini tunao madarasa ambayo ni rafiki kwa watoto kujifunza. Lakini pia shule yetu ina mwaka mmoja na kwa mwaka huo watoto wamefanya mtihani wa kumaliza darasa la saba. Tuna mategemeo ya matokeo mazuri sana kwa mwaka huu ambapo tunategemea watoto wetu wote watafaulu kwa ufaulu wa daraja la A. Lakini pia watoto waliopo shuleni pia wanafanya vizuri kwa ufaulu wa daraja A na B watoto wachache tu ndo wanapata wastani wa C. Lakini pia tunafanya vizuri sana kwenye upande wa lugha. Watoto wanazungumza Kiingereza kizuri, wanazungumza Kichina, wanazungumza Kifaransa, ni vitu ambavyo tunajivunia East Africa. Ni vitu ambavyo vinamshawishi mzazi kutompeleka mtoto wake shule nyingine tofauti na East Africa. Kwa nipende kuwakaribisha wazazi wote Tanzania nzima. Wazazi karibuni East Africa nafasi tunazo education is power. Oh uh, Shenzai wazai East Africa uh, shule shao uh, wamenjia haiu na na tamenza itoto ma yo ni uh, tahizi uh, ko ilai uh, East Africa shule shao okay habari za muda huu karibu ha, karibuni hapa East Africa uh, school ambapo tunafundisha program mbalimbali mbali, ikiwemo lugha ya Kichina na masomo mengine yenye fani mbalimbali lakini pia kuna usafiri mzuri sana magari mazuri yote namba i Bonjour tout le monde Moi je m'appelle madame Subi Je suis enseignante de la langue française Bienvenue dans notre école mm, ici dans notre école nous enseigne Beaucoup de la langue, la langue étrangère comme la langue française et chinoise. Ok, thanks. Bienvenue dans notre école. Madame Soubi, nous sommes à Kifalansa, à East Africa. Nous sommes East Africa. Nous sommes fondé à Kifalansa, à Kigeni, à Kifalansa, à Kichina. Nous hapa ndiyo East Africa Pre and Primary School. Natumai ya kwamba umeona mazingira, umesikia walimu, umeona madarasa, kuna swimming pool, michezo mbalimbali. Mbali. Kwa hakika mtoto anapata elimu bora, lakini pia kama ambavyo nilisema awali narudia tena. Elimu bora inaenda sambamba na maadili mema, lakini pia inaenda sambamba na imani. Kama atafundishwa vizuri, basi tutakuwa na jamii bora ambayo itasaidia Tanzania kuwa nzuri na salama kwa kila mmoja wetu. Mlete mwana wa East Africa Pre and Primary School kwa elimu bora. Kumbuka, elimu ni nguvu. Education is power.